përshëndetje shkuas të ndëruar, mirës të dhe të emisionin pas qyra shëndetit. Andra e të gjithë qifteve të reja të cilët nuk mund të bëhen prinder në mënyrë naturale, rilind në spitalin Agibadem, aty ku ju i gjeni të gjitha mënyra dhe teknikat e IVF, si që dime dhe ne procesi in vitro, për të bërë ju me fëmijën tuaj, për të pasun djenjen e prinderit, për të cilën në ndërojnë të gjithë në natë e reja, të gjithë femrat e reja, do kisha thënë. Pikërish, në sot do të flasim për teknikat e procesit IVF, me dhe me të fëtuar në studje, kemi doktor Kasnejana Adamovska Klisaroska, priodelët në asistira në reprodukcija, o të agjivadem sistina voskopje. Dobëni ndoj, do të vënasha të emisja. Dobre venajdo, fi vi blagodarem za pokanata. Qesht mi e doktor, ke da razgovarem e na edna tema koja na vit stina interesna i za koja, mislim da ka ima golem interes tot novite parove. Bisa kada kako prvo prašanje da vi postavam koji se načestite problemi zaradi koji se avuvat site parovi kaj vas? Vidite, od delo tot koji što doajgem, asistira na reprodukcija i me to kažuva deka pomagame na parovite koji što ne možat prirodno da ostvarat bremenost, со помош на подпомогнато за бременување, ќе објасниме покасно нели, кои се методи спајгаат во тоа, mm -hmm. да помогнеме да си го остварат своето родителство, да станат родители. Така да, после еден период кога природно се обидуваат и не успеале, во нашата литература велиме дека една година парот треба да се обидува природно да постигне бременност и доколку тоа не им се случи, дека е време, да доаѓаат во одделите кои што се бават со асистирана репродукција, како што е и нашиот. Mm -hmm. а, користам прилика да кажам, вие спомнавте дека се почесте проблемот на а, проблем при забременување. Ставовите се менуваат така да, како покасно се, склучува брем, а, се, склу, се склучуваат бракови и покасно... А, Луѓето сакаат покасно да го остварат да. родителското право, најпрво се обидуваат нели кариерата, работата, да обезбедат средства за живеење, па потоа да планираат семејство. Се почесто добиваме пациентки на 35 годишна возраст и затоа велам користам прилика на овие а, брачни парови, каде што партнерката е постара од 35 години, mm -hmm. би требало со 6 месеци, ако се обидуваат и не постигнале бременност, да се обратат до нашите отдели. Значи, тој временски период, ако е една година за помладите жени, за жените после 35-та година, после 6 месеци, да дојдат и да ги направат основните базичните испитувања. Од ваша пракса, би сакала да ви прашам на која возраст најчесто доаѓаат жените, на која возраст најчесто сакат да забременуваат и не можат? Веќе, веќе спомнав, а, се случува тенденција покасно да сакат да реализираат бременост. Од тука и проблемите, Значи, паровите кои што се во понапредната возраст, особено женскиот партнер, имаат повеќе проблеми со постигнување на бременност. Дури се смета дека и една третина од нив, ако жената е на 37 години, една третина од паровите ке побараат помош за постигнување на бременност. Инако еве статистички гледано, близу 15% од паровите имаат секој петти, секој шести пар има проблем со постигнување на бременност и има потреба да се обрати до одделите кои што се бават со подпомогнато за бременување. Е сега, кога парот доаѓа, а, остваруваме еден комплетен разговор со mm -hmm. Најдобро е да се обретат како пар не да доаѓа жената сама на преглед или мажот. Тоа да ве прашам, да. дали само жената треба да доаѓа или најдобро е како пар да доаѓа? Најдобро е како пар. Значи, секогаш mm -hmm. има фактори кои што потекнуваат проблеми од страна на жената или проблеми од страна на мажот. Дури се смета дека жената близу 50% учествува во тој проблем, исто толку и мажот, со тоа што а, дел се само проблеми од страна на жената околу 30%, 30% само од страна на мажот, ама другите 30% остануваат на парови каде што има заедничка причина, значи малку проблем кај жената, дискретен може би проблем кај мажот и околу 5% остануваат тие така наречени идиопатски форми. Идиопатски значи ние не сме нашле со нашите испитувања проблем, Mm -hmm. Навидум сите резултати се добри кај жената и кај мажот, но сепак не се постигнува бременост. И кај тие парови, ако не сме открили зашто станува збор, треба да се, а, треба да се 
помогне со некоја од методите на асистирана репродукција, ако подолг временски период пробуваат и не постигнале сами временост. Секако. Една од причините, реков тек дека е возраста на жената, како одло... или одложено родителство, но кои се другите причини заради кои доаѓаат од неуспешно оплодување? Видете, а, ако се има во предвид како нормално функционира mm -hmm. а, организмот ке жената во со цел да се постигне бременност. Секој месец се случува јајникот да овулира, да изфрли јајна клетка, која што преку тубите бидува прифатена, во тој период треба ли да имаат сексуален однос и веќе сперматозоиди да патуваат низ матката преку фалопијевите туби, mm -hmm. за да ја најдат јајната клетка и да се случи оплодување. После овој процес на оплодување, јајната клетка оплодена бидува прифатена од фалопијавата туба и се транспортира полека према просторот на матката, каде што па постои така наречен слој на ендометриум, кој припремен е за да ја прифати оплодената јајна клетка, да почне да ја храни и така да бидне една бременност. Е сега, го објаснив нормалниот процес за да разбереме дека на секое ниво од овој процес може да има проблем. Mm -hmm. Значи, тргнавме од овулација. Проблеми со овулацијата, ановулаторни циклуси. Ако нема ослободување на јајна клетка, нема можност да се случи природна бременност. Ако на тој пат тубите се оштетени од воспалителен процес, од предходни оперативни зафати, да кажеме, а, тие туби не можат да ја добро вршат својата транспортна функција и јајната клетка или воопшто не се транспортира до матката или пак заглавува на тој пат, па се случува вон матерична бременност, што исто така го загрозува животот на жената и една сериозна компликација. Значи, да. тоа не е бременност на право место. Кога стигне оплодената јајна клетка до, до матката, може ендометриумот да не е добар. Тука имаме имплантацијски проблем. Значи, не со одветна имплантација, не може да преживе ембрионот, да продолжи да се храни и да бидне таа бременност. А, тука би, би ги кажала и би ги споменала а, органските проблеми од страна на матката. Значи, миоми, полипи, друг тип на тумори, аномали на матка. Сето тоа се проблеми кои може би, би можеле и хирушки да ги решеме и да ја оспособиме таа матка за бременост, ама треба да ги знаеме. Значи, сепак парот треба да се обрати и тој првичен преглед да биде направен за да, за да кажеме каде точно се крие проблемот а, кај женскиот партнер. Се разбира и машкиот партнер дека треба да подлежи на одредени испитувања. Да. Преда одите ме кај мажите, кога сме кај жените, дали влијат редовните гинеколошки прегледи за да се спречат овие проблеми, како што спомнавте миоми и сите други проблеми, кои може да, да предизвикуваат проблеми за забременување? Видете, а, ние советуваме секогаш, еднаш годишно секоја здрава жена да дојде на преглед. Велиме дека секоја девојка која што последна година од сексуален живот ја започнала својата сексуална функција, mm -hmm. исто така треба да дојде на преглед за да ја советуваме не само што ќе ја прегледаме, треба да советуваме како да се однесува, како да се заштити кога не ја сака бременоста, како да се заштити од воспалителни процеси, значи од транс сексуално приносливи болести кои што и како можат да го оштетат гениталниот тракт и да направат понатаму проблем со забременување. Во склоп на тој преглед се разбира дека ако има миоми, ако има тумор, ако има полип, сето тоа или ако има аномалична матка, на време би се предочило да знае дека има нешто што треба да се реши пред да планира пред да планира бременност. Овде би спомнала а, ние кои се бавиме со асистирана репродукција и кои што ја познаваме добро репродуктивната функција ке жена и како на секој преглед обрнуваме внимание на а, обрнуваме внимание на јајничните резерви. Ние кои се бавиме со а, репродуктивната функција ке жена и како секогаш обрнуваме внимание на јајникот и на неговите овариални резерви. Значи, зборуваме за количина на јајни клетки кои што се присутни на ниво на јајникот и од тука, бројки ги тие антрелни фоликули кои што се прикажуваат на ниво на јајник и како можеме да предвидиме ке која жена може рано да биде нарушена репродуктивната функција. Mm -hmm. Значи, ако е девојката на 28 години и јас видам дека има многу малку антрелни фоликули на ниво на јајници, 
треба да и кажам дека треба да побрза да се оствари својата репродукција, односно да го, да го роди првото дете, затоа што постои можност порано да влезе во менопауза. Може би тоа страшно звучи кога го кажеме за прв пат и прв пат пациентката а, го има тоа сознание, ама верувајте ми, и како е многу значајно да жената знае дека може порано во животот да се случи менопауза, порано да ги изгуби јајничните резерви и со тоа да не може на 35 или 36 7 години кога планирала да биде mm -hmm. по прв пат трудна да и се случи бременност. А, од таа причина сметам дека секогаш кога се прави преглед во текот еднаш годишно кај секоја жена, дека треба овој дел да му се обрне внимание и да се каже нешто и за структурата и функцијата на јајникот кај пациентката. Комуникацијата со пациент гинеколог треба да биде на добро ниво ведова. Се разбира. Значи, а, велам, а, о, гинеколози, тематичните гинеколози и тие ги знаат значи, mm -hmm. во склоп на прегледот и би требале, ако примета таква работа, сепак да ги упатат тие пациентки до нашите отдели, mm -hmm. за да може да ги советуваме како најдобро да си ја сочуваат репродуктивната функција. Секако. А, кои се најчестите причини <coughs> за, за стерилитет кај мажите? Видете, спомнавме како женскиот партнер, така и машкиот партнер, дека треба Има да биде проблем. и како брачен пар или како партнери mm -hmm. воопшто доаѓаат а, при првиот преглед и при првиот разговор со нас. А, исто така, и мажите имаат, а, може да имаат проблем. Се јавува а, испитување, така и се помалку за разлика од жените. Значи, со едно правење на спермограм, можеме да видиме количината на сперма, бројот на сперма што зоиди во еакулатот, mm -hmm. нивната морфологија, односно колку кој процент на правилни форми го имаат сперматозоидите, степенот на нивна подвижност и од тоа да судиме, во исто време правиме се разбира и микробиолошка анализа на на спермалната течност, се со цел да знаеме да не се крие некој хроничен процес или хронично носителство на некаква бактерија. И мајки го во предвид, е, значи, оваа анализа може само со, со таа анализа машкиот партнер да го исклучиме како фактор за неплодност. Доколку сите овие параметри ги набро, кои ги наброив а, се во рамките на очекуваните вредности, нормалните вредности, машкиот партнер е исклучен и сега треба понатаму да продолжиме да работиме со женскиот партнер, односно да бараме причини за што се, што се крие зад а, и кој е проблемот за нивна неплодност. Секако. Пред малку спомнавте за временскиот период, кога после колка временски период, период треба да се појават кај вас сите пациенти кои се трудат да завременат на природен начин. Ви сакала да малце по-детално да ни објасните околу ова? Видете, реков после една година доаѓаат. При првиот преглед разговараме mm -hmm. и го правиме основниот базичен преглед. Кај жената секогаш ги назначуваме основните испитувања. Значи мора да знаеме дали функцијата на хормоните е добра, она што зборував за овулаторен процес, а, точно треба да видиме дали хормоните се во нормални граници, да исклучиме проблеми со другите ендокрини жлезди од кои најчеста е тиреоидната функција. Mm -hmm. И хиперфункција, и, хипер, и хипофункција на штитната жлезда може да им направи ановулација. Значи, се уште зборувам за тој овулаторен процес кој е неминовен, необходен, за да природно им се случи бременност. А, проодноста на каналите ја испитуваме со хистеросалпингографија. Значи, гледаме дали со помош на ренген зраци, со помош на контраст кој го вбризгуваме, гледаме дали се проодни каналите кај жената и дали таму се крие некое воспаление кој што предизвикало а, блокирање на тубите, па тие се непроодни или се многу оштетени. Тоа може да стоје многу едноставно испитување и може да се реализира кај секоја пациентка, да ни даде нападствија за тоа што а, доколку видиме дека има проблем, лапароскопијата, тоа е оперативна, минимално инвазивна метода, е таа која што дефинитивно кажува до кој степен постои оштетување и дали воопшто можеме да го репарираме таквото оштетување. Значи, тубите да станат проодни и функционални или веќе треба да им советуваме вештачко оплодување. Значи, она со која се бавиме ние во отделите е вештачко оплодување, меѓутоа пред да дојдат до тоа да советуваме дека се за вештачко оплодување, сепак базичните испитувања мора да им ги направиме. Секако. Доктор Веснежани, ќе одиме со кратка пауза и потоа се враќаме во студија да продолжиме со целиот разговор како тече целиот процес на вештачко оплодување. Шкопутеме и пак ќе сте публиците, ви пас пак.
Jemi rukëtër në studio dhe jemi duke folur për procesin i cili u mëndëson të gjitha nëna, të gjitha femrave të reja për të ndjerë gjenjen e nënës për të pasur fëmijën e tyre me doktoreshën Snejana Adamos Kaklisaroska e cila punon pranë spitalit Agi Badem Sistina në shkup. Doktor, ke spon aftet dhe ka për vjot preglet, ka i vaz, zavesht të qko plëduva një konsultacija së ginekologët. Në bisa dhe një objaset e malë së poveqe ka kodi cili o proces në vesht të qko plëduva një? Da, pri prviot preglet isto to, koga pacijentite znajme deka se za veštačko opludovanje, im go objasnuvame procesot na veštačko opludovanje i spored navdite, ki pacijentkate im kažuvame što očekuvame kaj njef. Korektno je pacijentite da znat što očekuvat od procedurata, v koj procent očekuvame in nije kako terapevti i što može tje da očekuvat v vrska so možnostite da se postigne bremenost. Znači, procedurata za veštačko oplodovanje, sami od zbor zveli veštačko oplodovanje, je proces na stimulacija na jajnicite, koga namesto eden folikul, koji prirodno se razviva, pravime poveke folikuli v isto vreme da postignat odpravljanje dimenzi na dominanten folikul, znači da porasne poveke folikuli. To je vremenski period, najčesto je okolo desetina denovi plus minus, znači 8 do 10, 11 denovi. V toj period koristime ampuli koji služat za stimulacija na jajnicite. Ja sledime intenzivno pacijentkata, znači doaj ga na pregled na nekoliko denovi, so cel da vidime da li našata terapija je efektna i delova kajniv, Rastot na folikulite od ise do dimenziji, koga očekuvame da imame zreli jajni kletki i kvalitetni i tukaj zakažuvame punkcija. Pred punkcijata davame taka narečena stop injekcija, to je horion gonadotropen hormon, koji što služi za definitivna maturacija, znači zrejenje na jajnite kletki i posle 34 do 36 sati ja zakažuvame punkcijata. Punkcijata se pravi so kompletna anestezija, ja pripremame prethodno pacijentkata, znaje što treba da očekuva na denot na punkcijata. Pod kontrola na eho pravime punkcija aspiridajke i atečnosta vo folikulite i na jedniot i na drugiot jajnik. I na takov način vo ta folikulinska atečnost, embriologot je toj ko što gi detektira jajnite kletki i kažuva definitivna brojka koliko jajni kletki sme dobile. Vse to ova se slučuva vo laboratorija. Znači, Ako v organizmot na ženata, v vlezniot del na falopijevata tuba se slučuva še bremenosta, sega se se slučuva v laboratorija, v veštački uslovi. Jajnite kletki biduvat inseminirani, so predhodno pripremena sperma od soprugot, znači ta sperma pominuva odredena obrabotka, so taka narečeni sperm preparation mediumi, za da može da se napravi koncentrat na kvalitetni spermatozoidi i so tije biduva inseminirana jajnata kletka. Prvoto čitanje, koliko od kletkite se oplodile, je za 24 sati. Znači, slednji od den embriolozite ni so opštuvati nam i na pacijentot, koliko jajni kletki imame oplodeno. Posle vakvoto, znači, koga detektirame koliko se oplodeni, planirame koga će go pravime embriotransferat. Sami od zbor kažuva, embriotransfer je postapka koga embrionat, koji što ni se sozdaval vo inkubator vo laboratorija, so pomoč na specialen kateter za embriotransfer se vnesuva preko kanalo, cervikalnijet kanal, kaj ženata, direktno vo matkata. I toa go pravime pod kontrola na ultrazvuk, se so cel da go vneseme točno na mesto, kade što nije sakame. Znači, vo najširoki oddel na matkata, vo prostorat na matkata, kade što očekuvame to endometrium da bide visoko kvaliteten, za da može da počne da go hrani embrionot, ko što sme go vnele. Taka otprilika, znači, celokupnata postapka stimulacija, punkcija za vadenje na jajnite kletki, oplodovanje vo laboratorija i potoa embriotransfer kaj pacijentkata. Od toj moment dve nedelini se je potrebni za da znajeme da li pacijentkata je trudna. Za žal, ništa nema 100% vo medicinat. I najdobrite... Da li si te ovidi se uspešne? I najdobrite embrioni da ki vratime, za žal, postapkata ne je vo 100% uspešna. Znači, možeme da kažeme da je ka pola od pola pacijentki Znači, 50% od prvi od obit će ostanat, za si te drugi postoji vtor ili tret, koji što to je kumulativen, velime, zbiren broj na pacijentki, koji što ke postignat bremenost, treba da je nad 80%, so tri sraboteni obidi. Velam, mnogu faktori se v oprašanje, za da kažeme, v koji procent, kaj koji pacijent što očekuvame. 
Тука е, спомнявме, возраст. Со самата возраст на жената, квалитетот на јајните клетки се намалува. Значи, дури и кога има бројка, а спомнав дека и бројот им се намалува. Значи, една пациентка од 30 години и од 35 и од 40 никако нема исти шанси за постигнување на бременост. Uh -huh. Квалитетот драстично опаѓа после 37-та година од животот, таму и да се случи бременност, процентот на спонтени абортуси се сголемува. Значи, дефинитивниот број на а, родени бебиња, take home baby rate се вика во, наша, во нашиот жаргон, значи а, медицински, тој процент секогаш е значајно понизок кај повозрастните. Значи, тие имаат повисок процент на спонтани абортуси, како резултат на неквалитет на јајните клетки заради нивната возраст. Да. Доктор, кај што би им кажал на сите тие жени кои може би при првиот обид се обидуваат и не успеваат за вештачко опледување и се разочаруваат? Не би сакала да... Е, е, спомнав дека треба да сме искрени со пациентките, да им кажеме што очекуваме кај нив. Значи, а, ако мојата пациентка има 40 години, Треба да и кажам дека нема да бидат 50-50, но дека сепак имаме реални шанси, дека ако не сме со прво бито успешни, треба да одработиме и втори, трет, мегута упорността, онаму каде што постојат, делам каде што постојат реални а, а, основи за да велиме дека ќе има успех. Онаму каде што не постојат, исто така треба да сме искрени да кажеме дека парот од која причина реалните шанси им се многу мали и таму веќе зборуваме и за донациски програми, за донација на јајни клетки или донација на сперматозоиди. Сепак треба да им укажеме која метода и кој начин би довел до бремено стајнив, независно. Значи, и кога се донацијските програми, и тие треба да им ги советуваме и тие се дел од нашата работење од асистираната репродукција. Меѓутоа, сепак, а, секоја жена е приказна за себе. Не сите имаат подеднакво, подеднаков број на јајни клетки на ниво на јајник, не, не имаат поден... години исти, кога ни се обраќаат. И затоа треба индивидуално да им пристапиме и да кажеме, оваа пациентка, ќе ја стимулирам со тој протокол и ќе и кажам дека реално очекувам во кој процент да ми биде трудна. Мислам дека тоа е најкоректниот пристап кон пациентките за на крај сите да бидеме задоволни од процедурата. Mm -hmm. Дури и кога не е успешна, пациентката да знае дека има можност да се случи а, бременност независно, ако не била со прав пат. Да. Од целиот овој процес што ни, вие ни го раскажавте, што е клучното нешто за да вештачкото опладување да биде успешно? Дали има едно нешто или целиот процес е така како алка и се завиши од нешто друго? А, процесот е исклучително многу сложен. Mm -hmm. Пред малку спомнав индивидуал... <laughs> индивидуален пристап. Значи, mm -hmm. не сме исти. Многу индивидуален пристап, многу индивидуален избор на стимулацијски протокол, со кои лекови ќе ја стимулираме, колку долго ќе ја стимулираме пациентката, ембрионите и нивниот квалитет, зависи од ембриолошката лабораторија. Значи, не е исто да имате, а, мора да имате одлично опремена лабораторија, каде што тие ембриони ќе бидат чувани со условите во лабораторија, кои секогаш треба да бидат проверени, задоволени, тука има притисоци колку треба да изнесува co 2 колку кукава треба да биде влажноста на воздухот, како треба да се чистат тие лаборатории. Значи, навидом едноставни работи, но исклучително многу важни за ембрионите да обстојат и квалитетно да се делат во лабораторијата, а се разбере техниката за ембриотрансфер. Се разликуваме дури сите ние кои ја работиме, независно што се прилично слично изгледа во процедурата. Добро, што има различна Аджибадем Систина. Зошто пациентите да се обратат до Аджибадем Систина во вашиот департамент за вештачко опладување? Видете, а, слободно можам да кажам дека одделот ги има скоро половина од циклусите во Македонија. Ако Македонија а, има околу 2000 циклуси за вештачко оплодување годишно, ние ги имаме половината од нив за целата држава. Сите други одделите го, го имаат другиот дел. Значи, имаме тим од пет луѓе кои што работат, пет специјалисти, имаме одличен ембриолошки тим со одлично опремени, одлично опремена ембриолошка лабораторија. Постојано ги следиме новините во нашата 
работа, постојано ги посетуваме а, кампусите за до едукација, постојано гледаме а, и се споредуваме до каде сме стигнале во светот кога станува збор за вештачкото оплодување и сметам дека сме на ниво на сите центри, солидни центри во светот во Европа и во светот во општо кои што постојат за а, вештачко оплодување. Секако. Докторка, ние сме при крајот на нашата емисија и би, би сакала да, да спомнем дека на 13. јануари во Косово ќе нудите бесплатни консултации за сите парови кои би сакале да ја искористат шансата и да, да се консултират со вас за вештачко оплодување. Што им би предлагале на сите тие кои не гледат во моментот? Еве, поздрав до сите оние кои што го имаат проблемот, да не се разочаруваат, а, нашата болница со оглед на тоа дека имаме канцеларија во Косово а, организира такви бесплатни консултации. Слободно нека ги земат сите медицински документи кои што ги имаат, сите досегашни следувања кои што им се правени, нека ги понесат со себе, нека дојдат на разговор во канцеларија, а, ке ги разгледаме и многу искрено и многу реално ќе им кажеме кои им се можностите и што ние можеме да им понудиме во врска со решавање на а, нивнијата брачна неплодност. Значи на 13 јануари ќе бидете во Косово, од колку до колку часот и каде да дојдат пациентот? Канцеларијата на Аджи Бадем Систина, а, мислам дека после 10 сатот екипа од тука ќе отиди mm -hmm. и ќе остане оно колку кој што има потреба и оно колку кој што има пријавено а, парови за консултација. Да, секако и сите се добре дојдени, мислам. Сите се добре дојдени, се разбира. Сега. И нас ќе ни чини задоволство, ако имаме можност да помогнеме и ако имаме можност, ете, од нашата болница да бидат срекни родители. Секако, тоа би било прекрасно. Доктор, за крај би сакала една порака од вас за сите наши гледачи кои не следат во моментот? А, би сакала да, ете, да кажам дека независно што изгледа Мако трпен патот до постигнување на бременост, секогаш постои опција, секогаш постои шанса. Не сакам да губат надеж, знам дека е исклучително желбата е огромна, а временскиот период некогаш знае да биде подолг. Мегјута, нека не се разочаруваат, нека се обратат на право место. На вистина, во најголем процент на случај има решение. Mm -hmm. Значи, им нудите секакви видови на третмани за секакви видови на неплодност да. за, на сите парови. Да, да, да. Тоа е да. одлично. Докторка, ми беше многу чест да бидете на, е, дело нашата емисија и моја гостинка и да разговараме на една тема која, на вистина, мислам дека има многу парови кои имат проблеми со забременување и имало, че има заинтересираност да сите тие да дојдат и во Косово на бесплатни консултации, да спомнам уште еднаш, на 13. јануари, на, за сите вие кои сакате бесплатни консултации за вештачко оплодување. Ви благодарам уште еднаш. Јас ви благодарам уште еднаш за поканата и ќе ми биде драго, на вистина, ако помагаме и ако имаме уште вакви средби, се Сега... со цел така, едукативно да делуваме на оние парови кои што имаат потреба од, од делите како мојат. Секако, ви благодарам уште еднаш. Шико се ндерува, не ме каќе формбилим емисион им пърсот, фалим интери че ишит мене. Еден јер тјури кујтој на трен па дијет јанар, нјо екип, нга Свитали Аджи Баден Систина нга Шкупи, до те јет на Косов, на Приштин, на Зюрен е Свитали Таджи Баден на Приштин, до те ти офрој консулта фалја спор те гјилс чифте те цилет јан те интересуар пор Për të marrë informacionet të shumë të ambi uh, procesin e IVFC, që themi ne ose in vitro. Ne bashkë dërishemi ne, së dërja, të rëmiru pafshim.